全人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。环节中不会再留。忙活了大半天，终于靠花瓣雨把他们两个凑在了一起。这水花灯都是你赢的，没想到大赢家却拖家带口的带着大家来放锦鲤了。要上演佳话，这主角身边肯定得有一个乐于助人的好友。再说，我既然要当靠山，我自然要当仁不让了。若是再不给紫菱创造点机会，那琳琅肯定要激疯了。哎，这些话如果你早告诉我的话，说不定他们俩的孩子。都有紫妍那么大了，山主，嗯，锦鲤一直待在这里不肯走，你也是鱼，能不能同他讲讲道理？不游远一点，会被人抓回去的。好，没问题。来，来，我们看啊，他是不是在那边啊？嗯。子嫣，你看那。杭州，不知道吴亲自来，能不能请唐天师回去？
。四海生平春展言，九重天上，你曾许愿六界和平，时过境迁，你却未变，还是那个满心只有天下的帝君。是后悔把水花灯送人了吗？如果你还有愿望，我再去替你迎一盏。没有了，我的愿望在那天放烟花的时候都已经许完了。唐州，你可知错？情急之下，无伤同门。唐州认罚。你若知错能改，速断情爱之念，我便念在你过往功绩，对你从轻发落。掌门误会了，我认罚，但不认错。你说什么？昔日我秉承师训，不涉红尘。曾是情爱如猛兽心魔，后法环情形促我断念，我也害怕自己会坠入深渊。但情发乎于心，心不死，念无尽。若有心便是错，那么人间情义，天下大义，又有哪一个是对的呢？我宁愿情深自苦，也不做无情之人。无错，自然不认。荒唐！你既执迷不悟，就休怪门规无情。来人，上卸妆。掌,掌门，师兄他只是一时糊涂，求您给他一个机会，他会改的。好，刑罚之前。再问你一遍，你可愿断情绝爱？不愿。唐州身为掌门继承，犯下情戒，依门规，凌霄派上下皆有助他悔改之责。自我而始，凌霄弟子每人都问他一遍方才的问题，答案不变，即便不止。杭州，你可愿断情绝爱？不愿。秦起，你也想背逆师门吗？师妹，动手！师兄，你可愿断情绝爱？不愿。岁暮枯黄，回走处一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡。
回过头，为我舍一忘。催眠的缘分在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的堂堂，住思念的伤，遗忘岁月亮。四海生平春展颜，笑眼深深柳眉淡。颜淡，难道他的心愿，竟是盼我展颜一笑吗？他受了多少鞭？回掌门，九九八十一鞭。你还要坚持吗？是，我不愿意。疯了，罢了，今日先到这里，把他关进四过监，待他清醒些再继续。是。迷惑他的人是不是银蛋？叔，丹叔，这手怎么了？我看看。啊，银蛋姐姐，刚刚我在练剑呢，不小心把自己练伤了。我帮你疗伤吧。哎，不用，我自己有呀。紫妍呢？怎么没跟你一起啊？紫妍啊，她说紫灵山主做姐夫不够英俊，怕被其他狐狸嘲笑，躲在房间里哭呢。胡族这种以貌取妖的性格可真不好，你以后不能跟他学，知道吗？嗯、哎，银蛋姐姐，你看好了。山境中何时有这样的药？这不是山境中的药，这是我昨天逛庙会的时候买的。谢谢你，于墨。我现在能力低微，无法将你的伤痕去掉，但我相信大千世界，总有一天我能够找到更好的办法，将这些伤疤去掉的。在哪儿？带我去。好。严丹姐姐，就是他。你这小妖，居然寻到这里来了。原来你也是妖啊！你，我乃深山中的一株何首乌，喜欢替人治病，所以才跑到这人间来的。眼壁丹中有一位也是何首乌，怪不得。你知道眼壁丹？花精一族，前辈，我见您的药愈伤便可复合。眼壁丹中有一味药也能助人恢复容颜。我有位朋友，他身上有许多经年疤痕，不知道您是否能够配置出祛疤灵药？这一般疤痕，此药足矣，但对付。陈年旧疤，尚需一味药引才可根除。这药你拿去。多谢。药引的方子我写给你。你既是花精，那我们也算是远亲。嗯。我提醒你一句。嗯。这样的稀罕物可不好找啊。这位朋友对我恩深义重。上刀山下火海，我也在所不惜。呃，其实也没那么难找。我的意思是，你可以向他收点钱。严大姑娘
我终于知道，当初唐师弟为何要阻碍我们的婚事了。那时我若再坚持些，你的选择会变吗？你们这一帮人把我拦在这儿，就是跟我说这个。你脑子怕不是有什么病吧？你到底想要说什么？还请你随我们去见唐州。唐州跟我也毫无瓜葛，你们回去吧。果然是他一厢情愿。如此甚好，我定会在掌门面前替你摘清，不让你受一丝连累。掌门，到底是谁要找我？唐州怎么了？姑娘不必知道这么多，随我走便是。我定会护你周全。我若是不从呢？严旦姑娘，掌门之命不可不从，那便只有得罪了。不准你们欺负严旦姐姐！大叔。是不是从降妖堂逃走的小妖吗？是他，我也记得，他是只狼妖。你为何会和妖在一起？莫非那是降妖堂出事，与你有关？小心！你没事吧，丹叔？没事。你竟也是妖？道远师兄。我们两个只是手无缚鸡之力的小妖，我们一心向善，没有做过任何坏事。您也是谦谦君子，之前我们相识一场，你应该知道我并没有说谎。能不能看在过去的交情上，放过我们，让我们离开这里啊？我竟被一只妖蛊惑，你其心可诛。不错，这才是正常的捉妖师。看到我们的反应，不真，捉妖！丹叔，快走！云淡姐姐，我走不了。他露出妖尾之时，我便在他身上下了镇邪咒。此等小妖，我动动手指，就能将他的骨头捏碎。你若不想他死，就跟我回去。我们狼族生来就是硬骨头，严丹姐姐，你快走，别管我，不可被他们抓住。丹叔不怕，姐姐会想办法。我们先跟他们走，我跟你们走。之前查到的小妖踪迹，到这附近就断了。但是我和林郎早上逛街的时候，恰巧听闻这里出现过鬼影。我们踏寻人间已经半月有余，其他小妖走失以后都杳无音讯，只有他再度被人发现。仔细找找吧，一定会有新的突破。嗯、最近小妖失踪的事情越发严重，整座椰兰山呢？妖心惶惶，我看呀，咱俩得尽快回去组织局面了。待查清楚消息之后便回，不可让小妖失望，不能空手而归。别怕，先看看我们是谁。紫林山主，云墨山主，我终于得救了！求你们把我带回山境，我再也不下山了。快起来，伤势无碍吧？为了不让其他小妖受到你此番伤害，我有件事情想要问你。嗯，你一定见过此物。我偷溜下山玩，就是被穿着这种衣服的天师捉走的。他把我关在一个黑漆漆的地方，恐怖极了
。那你可曾记得，你被关在何处？一开始不知道，后来听其他小妖说，好像是凌霄派。果然还是凌霄派。我就说，唐州的鬼话不能信。凌霄派的人天天折磨我们，割伤我们的身体。放我们的血。有天，我趁他们不备，变作真身爬了出去，没想到误闯进一个地方，亲眼看见被他们叫掌门的人，把一只妖扔进了炼丹炉里。凌霄派一向自诩正道，没想到竟干一些杀妖炼丹之事。雨墨。我们山境的小妖从不欺负凡人，我不犯人，人却犯我。现在失踪了这么多小妖，肯定都是被他们捉去了。走吧，我们去把凌霄派给踏平，把孩子们给救回来。不可！凌霄派法力高强，需仔细谋划后再做决定，断不可贸然行事。现在对于我们来说最重要的是保护好他们的安全。山境的小妖，不能再受任何欺负。你可记得你是怎么逃出来的？我不敢吃，也不敢睡，在墙缝里躲了一个月，才找到机会逃脱魔掌。我本想回山境，可到处都有重要事，我害怕极了，只好一直躲着。对不起，我明明看到有好多别的妖也在受折磨。但我没胆子救他们，无需惊怕，你已然做得很好了。你放心，我们两个定会助你安然回去。哼！云娜，云娜。见到严娜了吗？我已经找了很多她常去的地方，都没有找到她。今天一早的时候，驿站的伙计说看到严旦带着丹鼠一起出去了，但是这都这么晚了，他们还没有回来。跟我来丹鼠和严丹曾在这里打斗过，他们人数众多，而且带了捉妖法器。不会是遇见了凌霄派捉蛇妖的那批人吧？严丹足够机敏，而且他没有妖气，他记忆刚刚恢复，灵力更胜从前。就算遇到他们，他一定会想尽办法逃脱的。会不会是丹鼠？单数。发现了什么？这是严旦在庙会上买的书。严旦之前有个习惯，把自己未读完的书带在身上，在临危之时，撕下一角，竟是唐字。杭州，杭州。他抓严旦干什么？他想什么呢？不可能。杭州是众诺之人，就算他想抓严旦的话，也会只身一人前来。这么多脚印，绝非一人。我明白了，严旦是想告诉我，凌霄派出手抓他不是偶然，而凌霄派是为了杭州来抓他的。小赖，我听明白了。凌霄派欺人太甚，是可忍，孰不可忍？我们也别讨论什么了，现在就冲上凌霄派，先把人救回来要紧。我们确实不能再等了，但是凌霄派还是由我一人前往。你们两个先回去吧。凌霄派的捉妖事遍布天下，我怕有什么闪失
，山静的小妖，还需要你们。掌门派人捉回了严丹，他们把他怎么样了？他们发现了严丹的身份。师兄，你果然早就知道。师兄，你怎么这么傻、啊？严丹虽然是妖，但他毕竟救过我的命，我不能眼睁睁看他受死。就是你们凌霄派的待客之道吗？妖孽若我凌霄派，只配得到这样的下场。小小花妖倒是有些手段，竟能掩饰妖气，欺瞒我全派上下。想必那次降妖堂出事，也是你的手笔吧？不是唐州要找我吗？你们让我过来见唐州，他人呢？你不会再见到他了。你若为人，我尚需费些脑筋；可既然是妖，那就好办了。这诛妖净阵，如万蚁噬心，能让你的妖灵一寸寸化为齑粉。这是你胆大妄为，引诱凌霄派继任掌门的代价。我虽为妖，可我从未做过一件恶事，也未曾引诱过任何人，跟唐州更没有半点关系。你们凌霄派不分青红皂白便要杀我，难道你们修的是弑杀之道吗？<笑>你的妖力的确不俗，难怪敢遭我凌霄派大放厥词。不过，到此为止。修士之道，修的是纯阳、纯净。为何在你的法力当中，有如此重的邪术？凡间失踪的小妖，是不是皆被你所抓？堂堂凌霄派的掌门，竟思念邪术，你与你口中的恶妖有何区别？到临头还在这儿大放厥词，妖言惑众，众弟子听令，诛妖。是谁放他出来的？掌门，此事与严丹无关，请不要上当。杭州，你可还记得我凌霄派的立派之旨？当今天下妖邪，惩恶扬善。你自幼修行，从来行事稳重恪尽职守，乃全派弟子之楷模，而你正是受他所惑，才做出如此荒唐之事。将一只妖带在身边，甚至为了他诓骗师门，你难道忘了你的师父唐江是如何死的吗？他正是相信了妖，那狐妖利用他盗取秘法后，却残忍的杀害了他满门。掌门，人分善恶，妖亦如此。严丹他本性并不坏，不要替他开脱。
利用你，祸害师门。司纵想要唐小妖，与那狐妖有何区别？难道至亲之人以命换来的教训，都不能够警醒你吗？今日此妖，必斩！既然你来了，我便给你一个改过自新的机会。你亲手杀了他，先秦之事既往不咎，你仍然可以继任掌门。若你执迷不悟、不思悔过，他的性命便由我来取，自己选吧。既不开口，便为应许。我来。果然，无论是应渊还是唐州，你都还是会选择责任、道义，而我，永远是那个可以被舍弃、抛下的。这一次，应渊，我不会任由你再伤我。叶丹，我决定不做凌霄派掌门了。为你，我可以不做神仙。我想问你。你是堂堂的帝君，已走过三界万年，抚养一世，在你的心里，难道没有任何人、任何情，让你心动过，想要让你摆脱这天条的束缚吗？无论是在延续天宫，还是在地涯茅屋。无论何时、何地、何情，你有没有过片刻的动心？我已心绪苍生，再容不下旁人。一切不悔，日后亦是永绝。唐天师。我早就说过，既然做不到，就不要轻易许诺。约束我，原来情难自控之时，他已有无计可施。我说过，无论你做出什么样的选择，我的心意都不会变。
，掌门，对不起，我不能让你们伤害他。杭州，你一错再错，难道要欺师灭祖吗？我是师傅捡回来的孤儿，自幼长在凌霄畔，未有一日敢忘师门之恩。今日情非得已，有违师训，自知愧对师门。我愿散尽修为，自逐出门。还请掌门，念在往日情谊，让我带严丹离开。修为乃万术之本，你为了他，你当真要做到这一步吗？江真是白捡了你，我也白看住了你这么多年。一身修为，师门所受，也尽数散去。凌霄派，再无弟子唐州。你可以走，但我可没答应你带他走。凌霄派绝不放过任何妖孽，我带你走。你们是我的同门，即便我修为还在，我也不会对你们出手。想杀我的，尽管过来。但是今日，无论如何，我都要带走他。谁未曾受过唐州师兄的照顾？唐州师兄对我们而言，就像亲兄弟一样。你们难道真的忍心看他死吗？云墨，人我先带走了。贵派行事不正，他日定再来拜会。是有大碍了。你仙衣都快溢出来了，为何不早说？为了救我，连修为都不要了。如今修为尽失，身体如此虚弱，你以后会后悔的。我只是做了自己应该做的事情，你不必有负担。我之前送你的花瓣，你赶紧服下吧，那个可以止痛。
，怎么了？还是那花瓣，你之前也用过了。是你留给我的最后一件东西了往事如过眼。